so we'll do three uh, practice problems to understand the parameterization so let's start from the very first problem this problem may have a line keep parameterization coming in so we are given uh, two point minus one and minus three and the other one is four and one so we'll start with a general equation that let's say x is equal to so we at a starting point we should have minus one and minus three and at t is equal to one we should be reached at four and one so at t is equal to zero this multiple will become zero so we should left with the starting point minus one of the x coordinate and similarly with y uh, we should have uh, something like bt so that if t is zero this multiple becomes zero and we are left with the y coordinate now <coughs> we have to reach to this point when t is sorry when t is one so at t is equal to one this should be minus one plus a at t we substitute one and now this should be equal to x coordinate of the final point which is four similarly minus three plus b into one is equal to this one upon solving it we'll have a is equal to five and b is equal to four so the parameterization <coughs> for the given problem will be x is equal to minus one plus five t and y is equal to minus 3 plus 40 of course uh, there may be uh, some more parameterization beside this so ab try kar sakte hain iske alawa aur iski parameterization kis tarah ho sakti hai y is equal to mx plus c se bhi aap kar sakte hain y minus y not is equal to m into x minus x not se bhi aap iski parameterization kar sakte hain so there are some other ways also so let's go to the next problem so in this problem we have to find a parametric equation and a parametric interval for the motion of the particle starting at the point 2 0 and tracing the top of the circle x square plus y square equal to 4 so we have a circle x square plus y square is equal to 2 square so means 2 is the radius of the circle so if we try to draw it since we have to trace the on top half of the circle we are only drawing the top half of the circle which is starting from uh, 2 0 so radius on the path 2 0 have or each end hoga ye minus 2 0 pe hoga x will be negative and the maximum of y will be 0 and 2 just like this the problem is that we start to start this point and trace it here then we have to go back two times then we have to go back again three times then we have to go back four times so we have to go back four times trace करना है। so generally हम circle को जब represent करते हैं तो उसके लिए हम 
जो इस सब्सटीट्यूशन एक यूज़ कर रहे होते हैं कॉमनली एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा वो मे रिप्लेस थीटा विद टी आल्सो एज वी आर प्रैक्टिसिंग टी फॉर दिस पैरामीटराइजेशन बट वी कैन यूज थीटा आल्सो ओके सो हियर रेडियस इज टू दिस इट इज कॉज ऑफ थीटा and y is equal to 2 sin of theta now when we use this parameterization this parameterization will trace the whole circle the negative y also will be included in this to agar humne negative y ko include nahi karna to iska matlab ye hoga ki hame y ki negative values nahi chahiye hongi aur y ki negative values jab nahi chahiye hongi to hum yahan pe यूज कर सकते हैं मॉड वैल्यू टू साइन ऑफ थीटा और वी कैन राइट एज टू इन टू मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा सो दिस पैरामीटराइजेशन विल बी ट्रेसिंग ओनली अपर हाफ ऑफ द सर्कल सो वी हैव टू मूव फोर टाइम्स फोर टाइम्स हमने मूव करना होगा तो कैसे होगा अब हम स्टार्ट करेंगे थीटा इज इक्वल टू जीरो से जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कॉज थीटा जीरो वन होता है हमारे पास आंसर यहाँ पे टू आ जाएगा थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास टू आ जाएगी और वाई की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी और जब हमने थीटा की वैल्यू पाई लेंगे तो फिर ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है definitely cause of pi जो है होता है हमारे पास यहाँ से चलेगा pi बाई टू पे यहाँ पहुँचेगा और pi पे negative हो जाएगा तो minus वन होता है हमारे पास तो ये minus टू हो जाएगा हमारे पास और साइन ऑफ pi साइन ऑफ pi हमारे पास ज़ीरो होता है यहाँ से शुरू होता है साइन पे यहाँ पे आके इस पॉइंट pi पे ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अब हमने देखना है कि अगर हमारी पैरामीटराइजेशन ठीक है तो हम वापस इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे थ्री पाई बाई टू पे सो लेट्स सी व्हाट हैपन एट थ्री पाई बाई टू जब हम थ्री पाई बाई टू पे जाएंगे उस केस में हमारे पास कॉज जो है वो ज़ीरो हो चुका होगा कॉज ज़ीरो होगा तो उसका मल्टीपल भी ज़ीरो हो जाएगा जबकि साइन जो होगा वो नेगेटिव हो चुका होगा इस पॉइंट पे थ्री पाई बाई टू पे तो जब साइन हमारे पास नेगेटिव होगा इट मींस के हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा टू इन टू साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू एंड इट विल भी इक्वल टू टू इंटू माइनस वन मॉड वैल्यू जो है माइनस वन को पॉजिटिव कर देगी तो आंसर विल भी ट्रू सो विल सम बैक एट जीरो टू अगेन जब हम टू पाई पे पहुँचेंगे तो विल बी रीच एट टू जीरो तो हमारा जो एक सर्कल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब है कि फोर टाइम्स हमने मूव करना था यहाँ से हम यहाँ तक गए वन टाइम हो गया वापस जहाँ तक आए टू टाइम्स हो गया तो हमें जो इंटरवल चाहिए होगा इस पैरामीटराइजेशन के लिए वो इंटरवल हमारा होगा थीटा फ्रॉम ज़ीरो टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन इक्वल टू फोर पाई हम इसको दोबारा भी देख लेते हैं कि जब हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया एक दफ़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पाई मूव करना पड़ा वन पाई मूव करना पड़ा वापस जब हम आए टू पाई मूव हो गया दोबारा इधर गए थ्री पाई मूव हो गया और वापस हम यहाँ पे आए तो हमारे पास फोर पाई यहाँ तक मूव हो चुका है सो दैट सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम नाव विल मूव ऑन 
another problem which will be our last problem of this series एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है अब हमारे पास एक कर्व दिया गया है और ये कर्व जो है ये अंडर रूट एक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा जो है वो एक एंगल बन रहा है इसके किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ सो वी हैव टू फाइंड द पैरामीटराइजेशन फॉर द फॉर दिस कर्व विद टर्मिनेंट पॉइंट जीरो जीरो यानी जब हम ये कहते हैं कि एट टी इज इक्वल टू वन वो शुड बी एट द ऑरिजन तो अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो पोर्शन है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स तो ये हाइट जो है ये अंडर रूट एक्स होगी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास एक्स आ जाएगा तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट एक्स ओवर एक्स और वी कैन राइट इट एज वन ओवर अंडर रूट एक्स सो दैट इम्प्लाइज टेंजेंट केयर थीटा विल बी इक्वल टू वन ओवर एक्स और सिंपली वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू को टेंजेंट केयर थीटा बड़ी आसानी से हमारे पास ये वैल्यू आ गई अगर एक्स को टेंजेंट केयर थीटा है और वाई जो है हमारे पास वो अंडर रूट एक्स है सो दैट मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू कोटेजन थीटा एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इसका स्केयर रूट लेंगे तो कोटेजन थीटा आ जाएगा सो दिस विल बी वन ऑफ द पॉसिबल पैरामीटराइजेशन ऑफ द गिवन कर्व विद द गिवन इंफॉर्मेशन तो हमने ये देखना है कि हमारे पास थीटा जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पे कब पहुँचेगा सो फॉर वट वैल्यू हमारे पास ये कोटेंजेंट थीटा है ये ज़ीरो होता है और कोटेंजेंट थीटा में पता है कि ये बेसिकली वन ओवर टेंजेंट थीटा होता है और टेंजेंट थीटा जो है ये एट पाई बाई टू पाई बाई टू पे इन्फिनिटी हो जाता है और वन ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि जब हम थीटा को मूव करेंगे पाई बाई टू पे विल बी एट ऑरिजन सो इट मीन्स कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं ज़ीरो से ज़ीरो स्टार्ट कर सकते हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि टेंजेंट ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है और वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा सो वी शुड स्टार्ट अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ ज़ीरो फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट थ्री सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग द स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटी हीयर सो दिस इज़ आवर फाइनल पैरामीटराइजेशन ऑफ द गिवन कर